Hello, I'm Mr. Dilip Kumar Pal, double gold medalist in political science, reader in political science. Invite students, especially plus two second year, plus two, plus three, post graduation, and students those who are appearing competitive examinations to short notes and objectives on the chapter features of India's foreign policy and India's relationship with neighbors especially China and Pakistan. So features of India's foreign policy or principles of India's foreign policy and India's relationship with China and Pakistan on these three topics, our short notes and objectives are best. So these objectives and short notes are very much essential to students of plus two, plus three, post graduation and those students who are appearing competitive examinations. I will speak in English, then I will speak in Odi. बा नीति बा उपादान एवं भारत और पड़ोस राष्ट्र चीन एवं पाकिस्तान सहित संपर्क संबंधियों विभिन्न शॉर्ट नोट्स एवं ऑब्जेक्टिव्स हमें आरंभ करिबा जहां कि प्लस 2 प्लस 3 एवं जो माने पोस्ट ग्रेजुएशन कर जोंदी बा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दो जोंदी समान पाए अत्यंत जरूरी ओके सो वी स्टार्ट वेरी गुड First of all, take up principles of India's foreign policy. In the world, every country has its own foreign policy. So, India has also its foreign policy. And the main principles of India's foreign policy is that Indian foreign policy raises colonialism, it raises imperialism, it raises racialism, it supports UNO. It believes in non-alignment, it believes in Ponchester principles and it believes to achieve its object in moral means. Again, it believes to solve those problems of the world which are very dangerous for the world community in general. So these are the basic principles of Indian foreign policy. Bharat, there are a lot of उपादान उड़े कौन? पृथ्वी पर प्रत्येक राष्ट्र ने कब बौद्धिक नीति रोई हुई है? भारत और मध्य कब बौद्धिक नीति रोई हुई है? एवं भारत और बौद्धिक नीति रो मुख्य उपादान है ला भारत और बौद्धिक नीति जातिवाद को विरोध करे उपनिवेशवाद को विरोध करे सामरेजवाद को विरोध करे यहाँ गुस्ती � भारतीय वैश्विक नीति मिलित और जाति समूह को सम्मान दी था एवं पृथ्वी जो समस्या गुड़ी को समर्थन हो गयी थी भारत और सी समस्या गुड़ी को समाधान करिया पाए आग्रह प्रकाश करी था यहाँ ला भारतीय वैश्विक नीति का मुख्य नीति बा उपादान नंबर दो जाति बात व्हाट इज़ रेसियलिज्म रेसियलिज्म मींस इट इज एन all races of the world are not equal. Some are superior and some are inferior. All races are all races are not equal. They cannot be equal. It is racialism. In South Africa, there was a time when there was a discrimination between white race and black race. During the time of Hitler, it was believed that. Nordic race was superior and non-Nordic race was inferior. So racialism is an ideology which believes that all races are not equal, some are superior and some are inferior. But India raises to racialism. Jati vada ortha vela, puthi vire samastha jati samanhoi, 
केते जाति उन्नत केते जाति अनुन्नत ये पर की दक्षिण अफ्रीका रे प्रथम विश्वास करा होतला गोरा जाति उन्नत कला जाति अनुन्नत एवं हिटलर जे समय शासन करथले से समय से चिंता करथले नॉर्डिक जाति उन्नत एवं जे मान नॉर्डिक जाति नुए समान अनुन्नत से जातिवाद अनुसार समस्त जाति समान नहंती केते जाति उन्नत केते जाति अनुन्नत ओके वेरी गुड उपनिवेश बाद कॉलोनियलिज्म कॉलोनियलिज्म मींस सम नेशंस आर कंक्वरिंग डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड एंड दे वर कीपिंग दोज एरियाज एज देयर कॉलोनीज इन द पास्ट ब्रिटेन फ्रांस पोर्टुगल स्पेन ग्रीस दे वर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ कॉलोनियलिज्म दे वर कंक्वरिंग डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड and they were keeping those areas under their control it is not a colonialism so main motto behind colonialism was that they wanted to send their surplus population to those areas or sometimes they are trying to spread their ideology in those areas they are the main motto that upon this word or that is the same way guti desa पृथ्वी रो विभिन्न अंचल को अधिकार करी तार से अंचल उडी को निजे अधीन रखिता उपनिवेशवाद रो अर्थ हैला जे समय रे गोटी राष्ट्र पृथ्वी रो विभिन्न अंचल को अधिकार करी निजे से अंचल उडी को निजे नियंत्रण रखिता जे पर कि पूर्वे ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी पोर्टुगल ग्रीस ए माने पृथ्वी रो विभिन्न अंचल को अधिकार करी निजे रो अधीन रखुतले यार दुई मुख्य उद्देश्य हो पारे प्रथम उद्देश्य है से विभिन्न अंचल को अधिकार कर निजर बड़का लोक मान को सेठा को पठाऊ कि निजर आदर्श को सेठे प्रसार करने कर प्रचेषा साम्राज्यवाद व्हाट इज इम्पालेजम इम्पालेजम मीन वेन एवर ए कंट्री उल कंक्र अदर एरिया एंड कंट्रोल देम पलिटिकाली एंड इकोनोमिकाल so whenever a country will conquer different areas and controls them politically and economically it is known as imperialism the new form of imperialism is new imperialism it means a country will control different nations from its own land for example america is controlling different countries from its own land by giving financial aids ताले साम्राज्यवाद रो अर्थ हला जे समय रे गुटिए राष्ट्र विभिन्न अंचल को अधिकार करी राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि रु से अंचल गुडी को शासन करिथा राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि रु जदी गुटे राष्ट्र विभिन्न अंचल को नियंत्रण करिथा बा शासन करिथा ता को कहे साम्राज्यवाद एवं वर्तमान समय रे एक नूतन धरण साम्राज्यवाद से आसी अछि जहा कि गुटे राष्ट्र निज भूखंड रो अन्य राष्ट्र गुडी को नियंत्रण करिथा जो परी अमेरिका विभिन्न राष्ट्रगुड़ी को आर्थिक और साहस जो प्रदान करी समानों को रुचि नियंत्रण यह वजह समझ बात नॉन अलाइनमेंट गोष्ट निरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मेंस ए नेशन शुड नॉट जॉइन उथ एनी ग्रुप रेडर बाय रिमेनिंग न्यूट्रल इट शुड हैव रिलेशनशिप विथ ऑल नेशंस ऑफ ऑल ग्रुप्स plus it should try to promote international peace for example prior to indian independence in the world there are two groups american group and indian groups american groups and russian groups but india did not join with any group but india was maintaining relationship with all nations of all groups in addition to that it was trying to promote international peace or international tranquility it is known as non alignment gosti ne pekhe nitra artha hala je samay re gote rashtra kono si gosti re jugo na dei pratyek gosti ro desh manan sohito susamparko pratishtha kariba sange sange bisho shanti pai kari thai prayas je pari ki bharat ro swadhinata purbo ro prithvi re amerikiyo gosti dile rusiyo gosti dile kintu bharat amerikiyo gosti kimba rusiyo gosti re jugo na dei 
निरपेक्ष रही उभय गोष्ठी देश मान सहित रखी संपर्क संबंध ता सहित भारत विश्व शांति कर प्रयास यह क्या जाए गोष निरपेक्ष नीति पंचशील प्रिन्सीपल मीनस फाइव प्रिन्सीपल नंबर वन एवरी कंट्री मस्ट गिव रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज नो कंट्री विल इंटरफेयर इन द एफेयर्स ऑफ़ अदर कंट्रीज नॉन एग्रेसन नो कंट्री विल एटेक एन कंट्री इक्वल एंड म्यूचुअल एडवांटेज वी शुड ट्रीट ऑल इक्वल वी शुड असिस्ट इच अदर द म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस वी शुड एग्जिस्ट टुगेदर पीसफुली इट वाज साइन ऑन 28 जून 1954 बाय देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना झौ एन लाइन पंचशील नीति अर्थ है पांच नीति प्रत्येक राष्ट्र अन्न राष्ट्र को सम्मान देवे कौन राष्ट्र अन्न राष्ट्र आभ्यंतरण क्षेत्र हस्तक्षेप करे ना अनाक्रमण कौन राष्ट्र अन्न को आक्रमण करे ना सामानता एवं पारस्परिक सहायता आम समस्त को सम्मान देखा परस्पर को साय पारस्परिक सहवस्थान आम भी बचा अन्न मान को बचाप यह अठाई जून उन्नीस चौवन मसीह से भारत पूर्वतन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं चीन रूर्वतन प्रधानमंत्री जो एन लाय स्वाक्षर कर On the basis of 1954 Indian map, oxygen belonged to India. But Indian troops were rarely going to oxygen area because it was covered with snows. So Indian soldiers were rarely going to that place for patrolling. So taking this as an advantage, Chinese soldiers occupied oxygen in 1957-58. And on the basis of 1959, Chinese map. Oxygen was shown at the area of China. So when Indian government came to know that oxygen was occupied by Chinese soldiers, at the time Indian soldiers protested. But China was not prepared to hand over oxygen to India because by getting oxygen, it was the privilege of China that by oxygen two provinces of China were linked. So it was a Better of dispute between India and China. Oxygen, on Chola, Tipatra, Oxygen on Chola, Lotakra, Upper Stan Royuch. Somundra Patano Bohu Udder Royuch Oxygen. Among E. On Chola, Jonah Positive and Upositum. Odikan Samare, E. On Chola, Borofa, Borofa Domita. Then Barat Unesa Chovan Baratio, Manajitron Sare, Oxygen T. Barato. किंतु जेतु सेटारे बासोपो जो भी नहीं मोनिस और वही परियों नहीं तो न भारत सोने में कुछ इस से उन चोलों को निरीक्षण करें अपन जाओ तुले यहाँ का सुविधा नहीं यहाँ का सुविधा नहीं चीन के सोने में उन्हें सोतावन रो उन्हें सोठार मोसेरे ऑक्सीजन को अधिकार कर नहीं दिले जहाँ दौरा की समानं को � तो बर्तमान जो समय रे भारत के भारत के सरकार जाने ले ऑक्सीजन को किन लोग सोने में अधिकार कर नहीं चंदी भारत सोने में भारत के भारत सरकार से समय रे ऑक्सीजन को भारत को दाब पे दाबी करते ले किंतु चीन सरकार ये दाबी को ग्रहण करना चाहिए तो नो भारत तब उन चीन मदर अन्य एक और समस्या ला ऑक्सीजन समस्या in China also there was Buddhism, in China also there is Buddhism, in Tibet also there is Buddhism. But Tibetan Buddhism is known as Lamaism. Because the type of Buddhism which is in Tibet, it is regulated by Lamas of Tibet. Lama means, Lama, Lamas means spiritual teachers of Tibet. So Tibetan Buddhism is known as Lamaism. But Chin wants to prevail that type of Buddhism in Tibet as is found in China. But for this, Tibetan leaders are not prepared. So, 
Jin now also wants to implement that type of Buddhism in Tibet, which is in China. So, in order to implement Chinese Buddhism in Tibet, China government is torturing people. In the past, also it was torturing. So, out of here, the potent Lama of Tibet, of Tibet came to India and request India to give political asylum. So, government of India gave political asylum to Dalai Lama in 1959. This is the Dalai Lama issue. Dalai Lama got on a hala. Chin Rari Bodharma Chi, Tibotari Bodharma Chi. Kin to Tibotra Bodharma Kwade, Lama is in. Karana, Tibotra Jum Bodharma Chi. Taha, Tibotra Dharma Guru Manam Kodora, Neontron. Tibotra Dharma Guru Manam Kwade, Lama. The Tibotra Bodharma Kwade, Lama is in. Kin to Chin Chanchi, Chin Rajum Bodharma Chi, Sipari Bodharma. Tibotar rule. Then, Chin, Chin ra bodharma ko Tibotar ek karya kari kariya pani. Sathare lokomanon ko, lokomanon ko upar ek dhamman aliya koruchi. Lokomanon atyachar koruchi. Lokomanon badhe koruchi. Ye si bodharma grono karo ya Chin re royuchi. Kintu Tibotar dharma guru mane ta ko grono kariya pani naraj. Then Tibotar chodo thamma dharma guru dalai lama. भावे तो ही भारत को ऐसी भारत तरे राजनैतिक को आश्रय मांगी थी ले मुनि सोनसुटी मसेरे एवं मुनि सोनसुटी मसेरे भारत सरकार दलाईला मंगो राजनैतिक का आश्रय कर थी ला प्रोदान सिमला एक्टर में 914 मुनि सचोद और सिमला राजनामा तीब्बत वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री फ्रॉम 16 सेंचुरी तू 950 सो इन Tibetan government and British government, on the basis of that agreement, Nepha area or Orantara Pradesh area was given to British government to administer. So, from 1914 onwards, Nepha or Orantara Pradesh was given to British government. So, automatically it was a part of India. But, Chinese government is not prepared to accept it. It is demanding. That Nepha area or another Pradesh belongs to China. Unisa Chodha Sima Rajana Mamsare. Unisa Chodha Re Eko Sima Rajana Mahatari. Karana Solo Satavdiru Unisa Pachas Mosea Madhari. Tipa Swadhin Rashtadala. Among Unisa Chodha Mosea. तिब्बत सरकार एवं ब्रिटिश सरकार मध्य एक राजनामा होइतला एवं जेउ राजनामा अनुसार तिब्बत सरकार अरुणाचल प्रदेश बा नेफा अंचल को शासन करिया पय ब्रिटिश सरकार को प्रदान करथिले तण जेतो ब्रिटिश सरकार को प्रदान करथिले त भारत अंचल किंतु चीन स्वीकार करू नाही जे नेफा बा अरुणाचल प्रदेश भारत 1914 अनुसार जेउ then, task and agreement. In 1966, there was an agreement in task and. It was made by then Prime Minister of India, Lalu Sastri, and then Prime Minister of Pakistan, Ayub Khan. On the basis of that agreement, it was decided that both Pakistan and India will solve their bilateral problems bilaterally. They will not invite a third country to meddle in their affairs or to interfere in their affairs they decide that they will solve their problems peacefully not by force and they also agreed that both countries will not interfere in each other's affairs muni so 66 masare russia ra taskent re ek rajinama hoitela ta ko taskent rajinama ko jaye bharat ro sei samar pradhan mantri lalo shastri ebong Pakistan से इस बार प्रधानमंत्री आयुक्त काम ए राजनाथ में स्वाक्षर करते हैं एवं ए राजनाथ मामूस है उपर भारत और पाकिस्तान से मानों को समस्या मिली भी समाधन करेंगे तृतीय राष्ट्र को से माने आमंत्रण करेंगे नहीं से मानों को समस्या को समाधन करिया पे से माने अन्य रो आभंतरण खतर हस्तक्षेप करेंगे 
समाधान ओके वेरी गुड लाहौ डिक्लेरेशन 1999 इन 1999 देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साइन एन एग्रीमेंट इन लाहौ लाहौ इट वाज साइन इन 1999 ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्रीमेंट दे डिसाइडेड दैट whenever they will make any test nuclear test they will inform each other before and they will solve kashmir problem on the basis of simla uh, agreement of 972 and they also decided that they will not interfere in each other's affairs 1979 re lahore rajinama sakri hitela bharat ro sei samay pradhan mantri adol bhat pe am pakistan ro sei samay pradhan mantri नवाज शरीफ स्वाक्षर करते राजीनामा अनुसार से राजी होते परस्पर आभ्यंतरण क्षेत्र हस्तक्षेप करेंगे ना से काश्मीर समस्या को सीमूला राजीनामा जहाँकि उन्नीस बास्तर रही है से अनुसार समाधान करेंगे से समस्या मिलमिश समाधान करेंगे तृतीय राष्ट्र को समस्या को समाधान करेंगे नहीं आमंत्रण करेंगे ना सीमला In 1972, there was a similar similar argument, similar similar agreement. In 1972, there was a similar agreement. In the agreement, then Prime Minister of India Indira Gandhi and then Prime Minister of Pakistan Zulfikar Ali Bhutto they signed on the basis of similar argument. They agreed that both India and Pakistan will solve their problems and they will not interfere in each other's affairs. on the basis of that agreement india surrendered 90000 prisoner of wars which india captured in 1972 war to pakistan une is samay bastir me sare punar bar similar ek rajinama hoitela ek similar rajinama koa jaye e rajinama re sei samay bharat ro pradhan mantri indira gandhi ebong sei samay pakistan ro pradhan mantri juli pekar bhutto juli pekar ali bhutto swagat kartele e rajinama anusare se mane raji hoitele je se mane परस्पर समस्या मिलमिश समाधान करेंगे भारत पाकिस्तान अगर आभ्यंतरण क्षेत्र हस्तक्षेप करेंगे ना एवं ये राजीनामा अनुसार भारत पाकिस्तान रो नबे हजार युद्धबंदी को भारत पाकिस्तान को करतांतर साउथ एशिया एसोसीएशन रिजनाल कन्फरेन्स वाज on on 8 december 1985 8 december 1985 it consists of eight nations a for afghanistan b for bangladesh b for bhutan i for india m for maldives n for nepal p for pakistan s for sri lanka by taking eight nations sarc was sarc has been formed the purpose of sarc is to promote trade among member nations it wants to have intimate relationship among member nations and it wants to help those regional and international organizations who are working for who are working for international peace sarc december 8 tare december 8 tare 1985 ma sare gathan hoitela atho ti desho ko ne tiyari hoitela e atho ti desho hele a for afghanistan b for bangladesh b for bhutan i for india m for maldives n for nepal p for pakistan s for sri lanka आठटी देश को नहीं सार गठन होता है और सार्क उद्देश्य है दक्षिण एसीयर राष्ट्र मान भर उत्तम संपर्क रक्षा करने से भर वाणिज्य संपर्क प्रतिष्ठा करने प्लस से अगर एक लक्ष्य है से ही आंचलिक और आंतजात संगठन गुड़क साहयोग जो मैंने विश्व शांति प्रतिष्ठा कर प्रयास भेरी गुड नेक्स्ट एनपीटी 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 स्टैंड फर न्यूक्लीयर नन प्रोलिफरेसन टी टी इट वाज सैन अन् फर्स्ट जुलाई नाइन सिक्सटी एट एनपीटी एज थ्री ऑब्जेक्टिव्स नंबर वन डिस ऑर्मामेंट नंबर टू इट वांट्स नॉट टू स्प्रेड न्यूक्लियर नॉलेज टू मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर आर्म्स इन द वर्ल्ड नंबर थ्री इट वांट्स टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस बट इंडिया डिड नॉट साइन इंडिया पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया डिड नॉट साइन इन एनपीटी India points out that on the basis of impunity, prior to 
1st January 1967, those nations who had nuclear weapons, they will be allowed to have. Henceforward, new nations will not be allowed to have nuclear weapons. So India is telling why some nations will be allowed to possess nuclear armaments and why other nations will not be allowed to possess nuclear weapons. It discriminates India till now has not signed this NPT. Anabiko Niro Chukti Onusare Putimire Ostro Sostro Kuni Yontron Karajibo Abang Anabiko Ostro Theory Kuri Apanjo Anabiko Gana Putimire Prosar Apple Suzuk Diajone Number Thin Anabiko Soptiku Santipuna Abe Barkarajibo Abang A Chukti Sakaretilla July Ectaric Uniso or Sotimose Kin of Harato Pakistan Utter Korea Etare Sakar Kornan भारत स्वाकर करने कारण ए चुक्ति रे उल्लेख करा जाय छि जे 1967 जनवरी 1 तारिख पूर्व रु जेमो राष्ट्र गुडी क अस्तर रे आणविक अस्तर अछि समान हस्त रे हस्त रे आणविक अस्तर रहइबो किंतु नुवा राष्ट्र गुडी क हस्त रे आणविक अस्तर रहइबो नै भारत चुक्ति अनुसारे किछि राष्ट्र आणविक अस्तर रखिबे एवं किछि राष्ट्र आणविक अस्तर रखिबे नै ए हक भेदभाव नीति तनु भारत ए उपर थे विरोध लास्ट पॉइंट 962 Indo China War. In 962, there was a war between India and China. In the war, China on October 20, 962, attacked India in two fronts. From western side, it attacked Ladakh, and eastern side, it attacked all the place. But in the war, China totally occupied Ladakh and all the places. So on when other nations protested at the time on 21st November 1962, China withdrew. But till now, 33,000 square kilometers of Ladakh and 38,000 square kilometers of Arunachal Pradesh were in the hands of were in the hands of China. So this is Indo-China war. In the war, India was defeated. Unisa Basuti Masiya, October 20th, that is now. चीन भारत को आक्रमण कर दिया, पश्चिम और दिगरों लोधा को, पूर्व और दिगरों और दर्द पर इसको आक्रमण कर दिया। एवं संपूर्ण यहाँ पर लोधा के एवं और दर्द पर इसको ये चीन अधिकार कर दिया, एवं भारत के सोने वाले परस्त हुए थे। एवं क्यों समय रे अन्य राष्ट्रों उड़ी को चीन को समर्थन करे, ये समय रे चीन किसी और चलो लोग बत्तियार पर इसलिए निजर समझे मानने को हिले मत दिया लोटा है करो कितनी सदर स्क्वायर किलोमीटर और नजर पर इसलिए और तीस सदर स्क्वायर किलोमीटर बतान मत दिया चीन होता रहियो ची से और चलो लोग को भारत तो बत्तियार करिए अपने चीन को दाबी करो ची किंतु चीन ताको स्वीकार करना टिल � Short notes of features of Indian foreign policy, India's relation to China and India, uh, Pakistan. Now let's see objective. Prior to independence of India, when Foreign Affairs Department was formed? 1927. Bharat Raga Swadhinata Purgur, Bharat Raga Bojishikar Raga, Hitila? Kebe Hitila Bojishikar Raga? Unisa Sartis. Second, who was the spokesman of India's foreign policy? Johalal Nehru. Bhardra, Boisei Vahara, Mukhupadra, who was it? Johalal Nehru. In 1950, in China, there was a communist government. Who was the leader? Mao Zhe Dong. Unisa Pachas Masyare, Chin Re, communist Sassan Pachista Hala, Evang Taro, मुख्य व्यक्ति के दिले माओ जे डॉंग व्हेन व्हेन पंचोस एवनिस्टी वाज साइन 1954 जून 20 पंचोस एवनिस्टी किस वर्ष करी थी ला 1954 जून 28 इग्रा साइन बाय पंचोस एवनिस्टी वाज साइन बाय कुच कंट्री इंडिया एंड चाइना क्यों देश दूसरी जगह से स्वागत करते हैं भारत एवं चीन भारत पर क्यों किस स्वागत करते हैं एवं चीन पर क्यों किस स्वागत करते हैं 
Who signed on behalf of India in the Constitutional Principle? Who signed on behalf of China? Jawaharlal Nehru of India and, and Zhao and Lai of China. Bharat Vara Pradhan Padana Mantri Jawaharlal Nehru, China Padana Mantri Zhao and Lai. Dalai Lama requested India to give political asylum in which year? 1959. Why did Dalai Lama in India in which year? China attacked India in which year? 1962, October 22. Why did China in India in which year? When ceasefire was signed between India and China, 21st November 1962, Bharat and China were together. Jutha and Gujarat were together. 21st November 1962, Bharat and Pakistan were together. Jutha and Gujarat were together. 1947, when the first war between India and Pakistan was held. 1947. During the First attack of Pakistan to India on Jammu Kashmir. Who was the king of Jammu Kashmir? Hari Singh. Jammu Kashmir, Pakistan, Bharat, who attacked Kerala, Kashmir, who? Jammu Kashmir, Kashmir, who? Who did it? Hari Singh. When Pakistan attacked India for second time, 1965. Pakistan, Bharat, who? Who did it? Who attacked Kerala? 1965. In 19 65 January, Pakistan attacked Kuch, run of Kuch, and there was a fighting between Indian soldiers and Pakistan soldiers in run of Kuch. But the ceasefire was signed by the mediation of which country? Britain. Pakistan run of Britain. Again, in 1965 August, there was a war between Indian soldiers and Pakistan soldiers in Kashmir. But the ceasefire was signed by the help of which country? Russia. Russia. Pakistan Operation Gibraltar. In 1965, August, Pakistan attacked India and the code name was Operation Gibraltar. For the third time, Pakistan attacked India in which year? 1971. तृतीयथर पाकिस्तान भारत के बारे में करते ला 1971 व्हेन बांग्लादेश वाज बोर्न 1971 बांग्लादेश रो जन्म के बारे ला 1971 व्हेन देर वाज फाइटिंग बिट व्हेन सियाचिन वार वाज मेड व्हेन देर वाज टॉसल बिट इन सोल्जर्स एंड पाकिस्तान सोल्जर्स इन सियाचिन 1988 भारत और चीन सोने मानग मुद्दे भारत और पाकिस्तान सोने मानग मुद्दे रे सिया चुन जितो केबे ही थे ला उन्नीस सौ अठासी दें क्वेन कारगिल वाज और हेड इन 1999 कारगिल जितो केबे ही थे ला 1999 क्वेन आग्रा समिट वाज साइन Agra summit came in 2001. When Lahore summit was signed, 1999, Lahore Rajinama came in 2001. Then, in 1974, May 14, India made nuclear test in Pokhran. What is the code name? Smiling Buddha. Unisa, Jostari, May, Jotaridina, Bharata, 
राजस्थान पोखरण जो आणवे परिया करा तार नाम कौन थी स्मिंग बुद्ध एगे इन नाइन मे थार्ट इंडिया मेड एनदर न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण द कोड नेम वाज ऑपरेशन शक्ति ऑपरेशन शक्ति उन्नीस अठानबे मसीह मे तेरह तारीख दिन पुनर्वार भारत पोखरण रे द्वितीय आणवे परी कर तार नाम कौन देला ऑपरेशन शक्ति अगेन पाकिस्तान इन 1998 मे 28 मेड ए न्यूक्लियर टेस्ट व्हाट आर द कोड नेम ऑफ दैट टेस्ट चगाई वन पाकिस्तान 1998 मसीहा मे 28 तारीख दिन जो आणवे परे करतेला तार नाम कोन देला चगाई वन ओके सो दीज आर ऑल द शॉर्ट नोट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्यूचर सोवरेनिटी फॉरेन पॉलिसी एंड इंडिया रिलेशनशिप विद चीन एंड पाकिस्तान भारतीय वैदेशिक नीतिर उपादान भारत एवं पाकिस्तान संपर्क भारत एवं चीन संपर्क मध्य आम पंदर टी सर्ट नोट्स एवं छब्बीस टी अब्जेक्ट आम डिस्कसन कले आई थिंक माइ स्टूडेंट्स आर भेरी क्लीयर दिज सर्ट नोट्स एंड अब्जेक्ट आर भेरी यूजफुल फर प्लस टू प्लस थ्री पोस्टाइजेसन एंड कंपिटेटिव एक्जामेसन आई थिंक माइ स्टूडेंट्स विल बेनिफिटेड if you will subscribe my channel if you like it you will get future videos which will be helpful to my students thank you my students smile please again we will be here in the next video thank you to you all